നിങ്ങളിപ്പോൾ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നതാണ് ഗില്ലറ്റൻ ഷിയറിൻ്റെ ഫിഗർ നമ്മൾ സാധാരണ ഷീറ്റ് മെറ്റൽ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്നിപ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഉപകരണമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്നിപ്സ് അത് ആക്യുറസിയോടെ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല അപ്പോൾ അതിനേക്കാളും ആക്യുറസിയോടെ വളരെ സ്പീഡിൽ ഒരുപാട് വർക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെടുക്കാം സ്നിപ്സിന് പകരം ഈ ഗില്ലറ്റൻ ഷിയർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഷീറ്റ് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഗില്ലറ്റൻ ഷിയർ പറയുമ്പോൾ അതെന്താണ് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാവരും അപ്പോൾ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ എപ്പോഴും അതിൻ്റെ ബ്ലേഡ്സ് കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഗാർഡ് എപ്പോഴും ഇട്ടിരിക്കണം അത് സേഫ്റ്റി പ്രിക്കോഷൻ്റെ ഭാഗമാണ് അത് ഓർക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പാർട്സിലേക്ക് വരാം ഇതിനൊരു അപ്പർ ബ്ലേഡ് ഉണ്ട് കണ്ടല്ലോ ഇവിടെയാണ് അപ്പർ ബ്ലേഡ് അതുപോലെ ഈ കാണുന്ന ഭാഗമാണ് അതിൻ്റെ ബെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബെഡിൻ്റെ നേരെ ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് അപ്പർ ബ്ലേഡിന് താഴെ ഒരു ലോവർ ബ്ലേഡും വരും അത് ഉള്ളിലായിട്ടാണ് വരിക ഈ കാണുന്ന ക്ലാം ബാൻഡ് ഗാർഡ് എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടില്ലേ അതിന് പുറകു വശത്തായിട്ടായിരിക്കും ലോവർ ബ്ലേഡ് വരുന്നത് ഈ രണ്ട് ബ്ലേഡുകൾക്കിടയിൽ ഷീറ്റ് ഷിയർ ആകുമ്പോഴാണ് മുറിഞ്ഞു വീഴുന്നത് താഴേക്ക് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ബെഡിൽ നമ്മൾ ഷീറ്റ് വയ്ക്കും ഈ കണ്ടോ ഈ ഷീറ്റ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ ആ ഷീറ്റ് വയ്ക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും വെച്ചാൽ പോരാ ഈ കാണുന്ന അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ഗെയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ കണ്ടല്ലോ ഈ ഗെയ്ഡുകൾ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഈ ഗെയ്ഡുകൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഷീറ്റിൻ്റെ വിട്ടിനനുസരിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് തന്നെ ആവശ്യമുള്ള പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാൻ ആവശ്യമുള്ള കട്ട് ചെയ്ത് കളയേണ്ട പോർഷൻ അകത്തോട്ട് പുഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഈ ക്ലാം ബാൻഡ് ഗൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ എന്ത് ചെയ്യും ഉയർന്നായിരിക്കും നിൽക്കുക ഇത് അകത്തോട്ട് പുഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പോർഷൻ ഷീർ ചെയ്യാനുള്ള പോർഷൻ അകത്തോട്ട് വച്ചതിന് ശേഷം ഈ ക്ലാം ബാൻഡ് ഗൈഡ് എന്ത് ചെയ്യും ഗാർഡ് എന്ത് ചെയ്യും ക്ലാം ബാൻഡ് ഗാർഡ് താഴോട്ട് വന്ന് ഷീറ്റിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കും ഓക്കെ ആണോ അപ്പോൾ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് അതൊരു ഹോൾഡിങ് അവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഷീറ്റിന് അതിനുശേഷം നമുക്ക് താഴോട്ട് വരാം ഈ ഇതിൻ്റെ താഴെ ട്രെഡിൽ എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ കണ്ടല്ലോ അത് നമ്മുടെ ഈ തയ്യൽ മെഷീനൊക്കെ പോലെ അതിൻ്റെ ട്രേഡിൽ പോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കാല് കൊണ്ട് താഴോട്ട് പ്രസ് ചെയ്യും പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അപ്പർ ബ്ലേഡ് മൂവ് ചെയ്ത് താഴോട്ട് വരും മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വരും ലോവർ ബ്ലേഡിൻ്റെ ഇടയിലോട്ട് ലോവർ ബ്ലേഡിൻ്റെ അവിടെ അവിടെ നിന്ന് താഴോട്ട് വരും അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും അവിടെ ഈ കത്രികയൊക്കെ നമ്മൾ പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെ രണ്ട് ബ്ലേഡുകൾക്കിടയിൽ ഷീറ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് ഷീറ്റ് മുറിഞ്ഞ് താഴെ വരും ഇതാണ് അവിടെ നടക്കുന്ന വർക്ക് ഇനി നമ്മൾ കാലെടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുക ഈ കാണുന്ന റിട്ടേൺ സ്പ്രിങ് എന്ത് ചെയ്യും ഈ അപ്പർ ബ്ലേഡിനെ വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതാണ് അവിടെ നടക്കുന്ന വർക്ക് എല്ലാവർക്കും കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിക്കണം ഇവിടെ രണ്ട് ബ്ലേഡുകളുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി ഏതൊക്കെയാണ് അപ്പർ ബ്ലേഡും ലോവർ ബ്ലേഡും ഈ ലോവർ ബ്ലേഡ് ബെഡിനോട് ചേർന്ന് ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക മൂവിളായിട്ട് വരുന്നതാണ് അപ്പർ ബ്ലേഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ മൂവ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നത് അപ്പർ ബ്ലേഡിൽ ത്രേഡിൽ നമ്മൾ കാല് കൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് അപ്പർ ബ്ലേഡ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ട്രേഡിൽ താഴോട്ട് പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മൂവിൾ ബ്ലേ ബ്ലേഡ് താഴോട്ട് വരുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ആക്ച്വേറ്റിംഗ് ആം എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ കണ്ടല്ലോ ഈ ആക്ച്വേറ്റിംഗ് ആമിനെ നമ്മൾ അപ്പർ ബ്ലേഡുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ആക്ച്വേറ്റിംഗ് ആം എവിടെയാണ് വന്ന് ഫിക്സ് ആകുന്നത് നമ്മുടെ ട്രേഡിലിൻ്റെ ഭാഗത്താണ് ട്രേഡിലിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള കണക്ഷനിലാണ് വന്ന് ഫിക്സ് ആകുന്നത് അപ്പോൾ എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ ട്രേഡിലിൽ കാല് കൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും റിട്ടേൺ സ്പ്രിങ് വലിയും താഴോട്ട് വലി അപ്പോൾ ആക്ച്വേറ്റിംഗ് ആമ് മുകളിലുള്ള അപ്പർ ബ്ലേഡിനെ താഴോട്ട് വലിക്കും ആ സമയത്താണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പർ ബ്ലേഡ് താഴോട്ട് വരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ കാലെടുക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് സംഭവിക്കും റിട്ടേൺ സ്പ്രിങ് തിരിച്ചു പോവും ആക്ച്വേറ്റിംഗ് ആവുമ്പോൾ ബ്ലേഡിനെയും കൊണ്ട് തിരിച്ചു പോവും ഓക്കെ ആണോ ഇതാണ് അവിടെ നമ്മുടെ ഗിലറ്റൻ ഷിയറിൻ്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള വർക്ക് ഇതിൻ്റെ കുറേ ക്ലാസ